Assalamu alaikum viewers, how are you? Viewers, I have received many comments or questions to teach figure of speech. Today, I am also just going to teach you the second part of figure of speech. The second video, it is second video of figure of speech. Now, figure of speech, I have already taught, I have taught you in first uh, dialogue, in the first video, that one is uh, simile, metaphor, and personification here are some more uh, means the advanced um, figures of speech that is metonymy what is metonymy metonymy is meant for a change of name it is a subtitle of the thing names for the thing meant means metonymy kya hai metonymy change of name hai kisi cheez ka kisi cheez se Suppose the following example will clarify the concept. Ye abhi dekhe, clarify kar dekhe aapki concept ko. Look at the example number one. The pen is mightier than the sword. The pen is mightier than the sword. Pen refers to written words. Pen se refers to written words. And sword to military forces. Yeah, military force. अब देखिए पेन से स्वार्ड को स्वार्ड से पेन को जो हमने चेंज किया तो ये मेटानॉमी कहलाएगी गेटिंग नाउ नंबर टू द ओवल ऑफिस वाज बिजी इन वर्क अब ओवल ऑफिस से मुराद मींस पीपल है पर्सन है ओवल ऑफिस इज अ मेटानॉमी ओवल ऑफिस ये मेटानॉमी है किसके अंदर नहीं एज इट स्टैंड फॉर पीपल हु वर्क इन द ऑफिस जो ऑफिस में काम करने वाले उस ऑफिस के उन लोगों से मुराद है ऑफिस की नहीं लेट मी गिव यू अ हैंड अब लेट मी गिव यू अ हैंड तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक हाथ लगा दूँ मतलब इसका है कि हेल्प मी या हेल्प समवन हैंड मींस हेल्प तो यहाँ हैंड के मीनिंग क्या है हेल्प के अंडरस्टूड ना मेटानॉमी के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इफिजम यूफिजम क्या है यूफिजम सुन लीजिए और से समझने वाली चीज है बाई यूजिंग द इफ्यूजम वी स्पीक इन एग्रीएबल एंड फेवरेबल टर्म्स जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं इफ्यूजम का तो हम गुफ्तु करते हैं एग्रीएबल और फेवरिज्म टर्म में ऑफ सम पर्सन सम ऑब्जेक्ट और इवेंट कोई शख्स भी हो सकता है कोई चीज भी हो सकती है कोई वाक्य भी हो सकता है कोई मौका भी हो सकता है विच इज विच इज ऑर्डिनरली considered unpleasant and disagreeable हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक्चुअली किसी शख्स किसी चीज़ के लिए एग्रीएबल या हम ये कह सकते हैं फेवरेबल होता है लेकिन एक्चुअली उसकी सेंस जो होती है उसकी जो मीनिंग होती है वो डिसएग्रीएबल होती है सपोज एग्जाम्पल हम कहते हैं ही इज टेलिंग अस अ फेरी टेल अ फेरी टेल का मतलब ला झूठ बोल यानी अंदाज बयाँ देखिए हम इसे कहते हैं अंदाज बयाँ अब इट इज टेलिंग अस अ फेरी टेल तो इसका मतलब हम कहते हैं इट इज टेलिंग अ लाए डायरेक्ट अगर हम कह देते हैं इट इज टेलिंग अ लाए तो फिर ये उसे बहुत बुरा लगता तो अब फेरी टेल जो हमने कहा ये इफिजम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ही हैज फॉलन असलीव फॉलन असलीव मीन्स ही हैज डाइड इट मीन्स इज डैड सोच रहा है सो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाद हम उर्दू में भी कहते हैं जनाब ये तो अब गहरी नींद सो चुका दैन नेक्स्ट ही इज बिग बॉन ही इज बिग बॉन इट मीन ही इज फैट गेटिंग द बिग बॉन जो यहाँ पर ये यूफिजम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है गेटिंग नेक्स्ट शी इज हॉरिजेंटली चैलेंज शी इज हॉरिजेंटली चैलेंज इट मीन शी इज फैट टू बहुत ज्यादा मोटा हो जाने को कहा जाता है ठीक है ना यानी ये भी मोटी है नेक्स्ट ही इज वर्टिकली चैलेंज वर्टिकली चैलेंज शॉर्ट वर्टिकली चैलेंज क्या होता है शॉर्ट हो जाना ठीक अब ये सब इफ्यूजम है शी इज बिटवीन जॉब्स अब शी इज बिटवीन जॉब्स इससे मत शी इज अनएम्प्लॉयड ऐसे सेंटेंसेस ऐसे फ्रेजेस इनको हम इफ्यूजम कह कहते हैं गेटिंग ही इज नॉट द शार्पेस्ट पेंसिल इन द बॉक्स अब ही इज नॉट द शार्पेस्ट पेंसिल इन दिस इन द बॉक्स 
इसका मतलब है कि ही इज काइंड ऑफ स्टूपेड एंड नॉट हिज फॉल्ट ही इज ही जस्ट इज गेटिंग ये फिजम कहलाता है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है आयरनी या सरखास इन दिस मोड ऑफ स्पीच द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग इंटेंडेड मीनिंग में उसको इस्तेमाल किया फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज नो शू चाइल्ड ऑफ कॉबलर है और आयरनी देखिए कि उसके पास कोई शूज ही नहीं है इसे हम कहते हैं आयरनी आयरनी की कुछ काइंड भी उसको भी डिफाइन किया गया एग्जाम्पल्स के तौर पर ताकि आपको आयरनी भी समझ आ जाए और कुछ वर्बल आयरनी होती है वर्बल आयरनी जैसे वॉट अ प्लेजेंट डे वॉट अ प्लेजेंट डे इट मीन्स वैन इट इज रेनिंग है जब बहुत अच्छी बारिश हो रही हो बड़ा ठंडा ठंडा मौसम प्यारा सा मौसम तो हम कहते हैं वॉट अ प्लेजेंट डे ये वर्बल आयरनी है हालांकि बारिश हो या ना ठीक है एग्जाम्पल सिचुएशनल आयरनी क्या है रेफरिंग टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अब देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को रेफर करते हैं द वॉर टू एंड ओल वॉर्स द वॉर टू एंड ओल वॉर्स ये जो है ये आपकी सिचुएशनल आयरनी है सिचुएशनल आयरनी की दूसरी एग्जाम्पल इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव वेन द न्यूयॉर्क टाइम्स डिक्लेयर डैट द क्रॉस वर्ड फजल वॉज अ क्रेज दैट वॉज डाइंग आउट ऑफ उट ऑफ फास्ट ये भी सिचुएशनल आयरनी ड्रामेटिक आयरनी द मूवी द ट्रोमिन शो ट्रोमिन शो अब ये देखिएगा वेर ओनली ट्रोमिन डजेंट नो दैट ही इज बींग फिल्म एट ऑल टाइम्स ट्रोमिन शो में ट्रोमिन को नहीं पता कि उसको फिल्म बनाए तो ये ड्रामेटिक आयरनी कहलाती है ये सारी चीज़ें आयरन आयरनी का मतलब एक्चुअली ये होता है कि हम कहते हैं कि कंट्रा कंट्रेरी टू दी सिचुएशन जो सिचुएशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसे हम आयरनी कहते हैं गेट इन नेक्स्ट फन फन एक बहुत अच्छी चीज़ है फन को उर्दू में अगर कहा जाए तो अल्फाजों का खेल होता है ठीक है दिस कंसिस्ट ऑफ अ प्ले ऑन दी वेरियस मीनिंग्स ऑफ वर्ड इट्स इफेक्ट ऑन ऑफ एन ठीक है एग्जाम्पल देखिए इसकी पन पन का मतलब ये होता है कि वो जो वर्ड होता है उसकी कुछ और मीनिंग होती है और वो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सपोज फन के लिए मतलब ये फनी भी हो सकते हैं सीरियस भी हो सकते हैं जैसे सपोज हम कहते हैं इज लाइफ वर्थ लिविंग इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर गेटे इट इफ लाइफ वर्थ लिविंग अगर लाइफ वर्थ लिविंग है तो ये डिपेंड्स करती है लीवर पर लाइव से लाइव एल आई वी ई आर लाइवर भी बन सकते हैं लीवर भी बन कह सकते हैं ठीक नेक्स्ट ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूशन कॉन्स के मीनिंग क्या होते हैं इसके मीनिंग अगेंस्ट क्या होता है प्रो प्रो के मैंने मीनिंग क्या होते हैं फोर के होते हैं अगेंस्ट ऑफ फोर तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन ये है पनिंग ऑफ वर्ड गेटिंग कहते हैं सेंटर क्लॉक्स Helpers are known as subordinate clauses. <laughs> Santa Claus, अभी Santa Claus के जो helper है उसको subordinate. भाई helpers जो है उसको subordinate ही तो कहा जाता है तो subordinate clause कर दिया उसे तो ये एक पन है ठीक है The two पेनिस्ट had a good marriage. The two पेनिस्ट has a had a good marriage. They always were in a crowd. नेक्स्ट आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट हाउ लाइटनिंग वर्क बट देन इट स्ट्रक मी इट्स ऑल्सो फन ओके नेक्स्ट एपिग्राम एपिग्राम क्या होता है इट इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सेंग एक छोटी सी कहावत होती है और इट कपल्स वर्ड्स कपल वर्ड्स भी हो सकते हैं इसमें विच अपरेंटली कंट्राडिक्ट ईच अदर जो एक दूसरे के कंट्राडिक्ट होते हैं जहाज तौर पर द लैंग्वेज ऑफ एपिग्राम इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रेविटी अपनी ब्रेविटी के लिहाज से यानी मुख्तर के लिहाज से मुख्तर होने के लिहाज से बड़ी यानी काबिल जिक्र होती है एग्जाम्पल्स आर एजेंडर 
नेक्स्ट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन वर्ड्स वर्ड ने कहा द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन चाइल्ड और फादर ऑफ द मैन ये एपिक ग्रैंड फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड वाह फूल्स रश बेवकूफ उधर ही जाते हैं जहां पर नेक लोग नहीं द आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट अरे आर्ट जो है छुपा होता है कंसीलिंग आर्ट कंसील करते छुपने के छुपाने के नेक्स्ट एग्जाम्पल मैन काइंड पुट अप एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैन काइंड मैन काइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड एंड टू मैन काइंड ये होगा फिर जॉन एफ केटनी ने कहा था कैनेडी ने सॉरी इफ वी डि नॉट यानी इफ वी डोंट एंड वॉर वॉर विल एंड जी वेल्स इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन खर्स दी डार्कनेस ये हैं सारे एपिग्राम्स गणे अ वर्ड टू द वॉइस एंड नेसेसरी इट्स द स्टूपिड वंस हु नीड ऑल दैट वॉइस वाह बहुत प्यारे लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव सिंपली लाइफ गुड मदर ट्रेसा बहुत प्यारे प्यारे कोटेशन है आई एम स्टैंडिंग विद द मैन इन द मिरर आई एम स्टैंडिंग विद द मैन इन द मिरर खुद अपने आप को कह रहा है इट इज द मैंट इट इज द मोमेंट वेन वी मस्ट कम टूगेदर टू सेव दिस प्लेनेट Let us resolve that we will not leave our children a world where the oceans rise and famine, famine spreads and terrible storm devastate our lands. Barack Obama. Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. जिन पर रहमत की जाती है वो पीस में करो नाउ एंटीथेसिस व्हाट इज एंटीथेसिस इन एंटीथेसिस अ स्ट्राइकिंग पोजीशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स इज मैड इन द सेम सेंटेंस इन ऑर्डर टू सिक्योर एम्फिसाइज अब देखिए एम्फिसिस के लिए होता है कैसे एंटीथिस क्या है स्ट्राइकिंग पोजीशन एक स्ट्राइकिंग पोजीशन है और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स अल्फाजों का कंट्रास्ट होता है इज मैट जो बनाता है इन द सेम सेंटेंस एक ही सेंटेंस में इन ऑर्डर टू सिक्योर एम्फिसिस एम्फिसिस को बरकरार रखने के लिए अल्फाज चाहिए जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस मैन प्रोपोज गॉड डिस्पोजेस यानी बन अल्लाह बनाए और बंदा ढाए ये वाली बात है लव इज एन आइडियल थिंग मैरिज इज अ रियल थिंग कैडिंग आइडियल एंड रियल दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन वन जॉइंटली फॉर मैन खान टू अर इज ह्यूमन टू फॉर गिव डिवाइन अलेक्जेंडर फॉर गिव एवरी मैन दाई एयर But few die wise. William Shakespeare. Give every man thy ear. Yani means हर शख्स को अपने कान तो दो But few die wise. लेकिन चंद को अपनी आवाज William Shakespeare ने कहा यह है एंटी थेसिस थेसिस के बिल्कुल उसके ऑफिस Many are called, but few are chosen. वाह Matthew Arnold ने कहा Next. ऑक्सीमोरन ऑक्सीमोरन क्या होता है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंबाइंस टू सिमिंगली कंट्राडिक्टरी और इनकरेज वर्ड्स फॉर शार्प इम्फिस और इफेक्ट मतलब एक दूसरे के मुखालिफ अल्फाज होते हैं बाजूत बिल्कुल पॉजिटिव सेंस है बाजूक नेगेटिव सेंस इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे हम कहते हैं काइंड कोरल्टी कोरल्टी काइंड नहीं होती काइंड कोरल्टी ओल्ड बुक थी हमारी इसकी अभी इससे प्रीवियस है 2017 में एक बुक थी 1617 में इंग्लिश की फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की उसमें एक पोएम थी मीन्स रेन 
के नाम से उसमें उसने कहा था कि नोइस स्वीट नोइस उस पॉइंट ने कहा था स्वीट नोइस स्वीट नोइस नोइस स्वीट नहीं होता तो स्वीट और नोइस दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं अब नोइस स्वीट होने से नोइस तो इरिटेटिव होता है जो इरिटेट कर देता है इंसान को तो अब स्वीट नोइस जिसने कहा तो ये ऑक्सी मॉरन है कहते हैं डार्कनेस विजिबल वाह डार्कनेस विजिबल डार्कनेस कंट्राडिक्टरी विजिबल एक दूसरे के ऑपोजिट है और देखिए कंट्राडिक्टरी है सीमिंगली कंट्राडिक्टरी वर्ड्स फॉर द इम्फेसिस ऑफ और इफेक्ट उसके इफेक्ट और इम्फेसाइज करने के लिए कहा डार्कनेस विजिबल मिल्टन ने कहा था मेक हैस्ट स्लोली मेक हैस्ट स्लोली वाह लविंग हेट लविंग और हेट रोमी एंड जुलट लविंग एंड हेट लविंग वी और हेट कैसे कैसे वर्ड ये कहलाते हैं ऑक्सी मोरन और ऑक्सी मोरन की एक एग्जाम्पल और देता चलूँ आपको ऑक्सी मोरन होता क्या है ऑक्सी मोरन मैंने अभी कहा ना आपको के कंट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड होते हैं और वो जो है वो ऑपोजिट वर्ड जो है पॉजिटिव मीनिंग दे रहे होते हैं आप देखिए जुल्म और वो भी कैसा जुल्म और जुल्म कभी अच्छा होता है काइंड क्वालिटी कह रहा है क्वालिटी कभी काइंड होती है भाई नहीं होती मीठी छुरी आप देखें उर्दू में भी हम कहते हैं मीठी छुरी यार उसने तो मीठी छुरी से काट दिया मतलब आपको पता भी नहीं चलता और आप बड़े प्यार मोहब्बत में बर्बाद हो जाते हैं अब देखिए इसकी एक एग्जांपल दूं आपको मीठी छुरी काइंड क्वालिटी वगैरह की देखें जब महबूब की तरफ से कोई जुल्म मिलता है ना उसमें भी मज़ा होता है देख लीजिएगा आजमा के देख लीजिएगा जब आप किसी से मोहब्बत करते ना अगर उसकी तरफ से कोई जुल्म भी कोई सितम के उसका भी अपना एक मज़ा होता है अब जैसे मैंने जहर जो है एक बहुत अजीब चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी ले लेती है लेकिन अगर आप देखें तो इसमें मैंने एक शेर क्रिएट किया था एक मन कहते हैं कि प्याला जब जहर का लबे बाम आ गया लबे बाम होटों पर आ गया प्याला जब जहर का लबे बाम आ गया पी गए बेखतर जब इस पे महबूब का नाम आ गया अब देखिए प्याला वो भी जहर का पी गए बेखतर जब इस पे महबूब का नाम आ गया अभी इश्क की सहर भी ना होने पाई के वक्त शाम आ गए वह ये ऑक्सी वर्ण ठीक नेक्स्ट लाइट इट इज लाइट इज इट इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल हाइपरबोल का ऑपोजिट है हेयर एंड अफोमेटिव हेयर एंड अफोमेटिव इज कन्वेड बाई नेगेटिव या नेगेशन ऑफ द ऑपोजिट अब नेगेशन ऑफ द ऑपोजिट की कन्वे किया जाए जैसे ही इज नो डलर्ड डलर्ड डल से डलर्ड आई एम नॉट अ लिटल ही इज नॉट अ बैड सॉर्ट अब देखिए लाइट इट इज ऑपोजिट ऑफ हाइपरबल हाइपरबल का अंदर एक एग्जेजरेशन उसका ऑपोजिट होता है और हेयर इन अफर्मेटिव इज कन्वेड उसमें अफर्मेटिव सेंस को कन्वे किया जा सकता है बाय नेगेशन ऑफ द ऑपोजिट उस ऑपोजिट के नेगेशन लगाकर नॉट लगाया नो लगाया नॉट अ बैड ऑफ सॉर्ट मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ ना मैं इतना छोटा नहीं हूँ नॉट अ लिटल मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ इस तरह के वर्ड जो कहा जाते हैं लाइटेड इसके लाते हैं ठीक है इंट्रोगेशन आप जानते हैं दिस इज अ रेटोरिकल मोड ऑफ अफॉर्मेशन और और डिनाइंग समथिंग मोर स्ट्रांगली दैन कुड बी डन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज कोई भी क्वेश्चन होता है मोड ऑफ अफॉर्मेशन अफर्मिंग और डिनाइंग समथिंग किसी को अफर्म करते हैं किसी को डिनाई करते हैं मोर स्ट्रांगली दैन कुड बी डन इन ऑर्डिनरी वे ऑर्डनरी वे में इसको बनाया जा सकता है जैसे हु इज हेयर सो बैड That would be a born man. Who is who is here so rude? That would not be a Roman. देख रहे हैं आप. Who is here so vile? That will not love his country. Shakespeare के ये words. Next ये थे light it is. Oh sorry. ठीक है. Now onomatopoeia. Onomatopoeia क्या है? Onomatopoeia जो है ये sounds actually. Words whose sound is मैच to suggest or echo the sense as in cuckoo, bang, growl, hiss. Cuckoo, bang, growl, hiss. ये सारे sounds हैं ये formations of words होते हैं अल्फाजों को बनाकर sounds 
की साउंड्स के मीनिंग दिए जाते हैं उसको कहते हैं जैसे द मॉन ऑफ डल्स इन इमेमोरियल एम्स एंड मर्मर ऑफ इमेमोरेबल बीज मर्मर ऑफ बीज मॉन ऑफ डल्स ये सारे क्या है ओनोमोटोपिया है जैसे मशीन की नॉइजेज होती हैं नॉइज है उसको भी हम कह सकते हैं जैसे हॉन्ग टी वम क्लैंग जैप एंड बोइंग ये सारे ओनोमोटोपिया एनिमल नेम्स भी हो सकते हैं खुख हिपोर वेल एंड हुफेंग एंड क्रैन एंड चिकड़े ये सारे जो हैं आपके ओनोमोटोपियज हैं अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ साउंड भी हो सकता है जैसे सपोज बूम क्रैश वैक्श थम्स बैंग साउंड ऑफ द वॉइस भी हो सकता है जैसे गिगल इस तरह एंड ग्राउल हाँ इस तरह भी हो सकता है मर्मर ब्रल्ड एंड विस्पर एंड हेस ये सारी हो सकते हैं ये सब क्या कहलाते हैं ये सारी साउंड एक्चुअली अनुमोथोपिय साउंड को ही कहा जाता है ठीक फिर हमारे पास ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट की फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ वंडरफुल डे द डे इज नॉट इन इट्स सेल्फ वंडरफुल डे खुद वंडरफुल नहीं होता तो एपिथेट ट्रांसफर एपिथेट वो होते हैं जो खुद वो नहीं होते लेकिन उनके साथ आने वाला वर्ड उनकी सुनते रहो जैसे द स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे द एपिथेट वंडरफुल तो वंडरफुल जो वर्ड ये एपिथेट है एक्चुअली डिस्क्राइब द काइंड ऑफ द डे द स्पीकर एक्सपीरियंस यानी जो आपको एक्सपीरियंस हुआ हुआ होता है उसे एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं Some other examples of transfer epithets are cruel bars, sleepless night, and suicidal sky. अब देखिए suicidal sky. The bars, cruel bar. The bars जो होती हैं वो presumably installed in a prison or in any made object. ये prison में होते जेल यानी bar सलाख हैं. And therefore can't be cruel. वो cruel नहीं होती हैं बल्कि वो जालिम नहीं होती हैं The person who installed in bars is cruel. जो उसके पीछे भेजा जाता है बंदा वो cruel होता है ना The bars merely serve to foster the person's cruel intention. That is why it is called. It is called. Do you understand? Transferred epithet. Next. कैन आ नाइट भी स्लीपलेस नहीं नाइट स्लीपलेस कैसे हो सकती है नो इट्स द पर्सन एक्सपीरियंसिंग अ नाइट ड्यूरिंग विच ही और शी कैन नॉट स्लीप हु इज स्लीपलेस गेटिंग लाइक वाइज अ स्काई कांट बी सुसाइडल स्काई कैसे सुसाइडल हो सकता है बट अ डार्क ओमिनस स्काई माइट एड टू द डीप डिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ अ सुसाइडल इंडिविजुअल यू तो हो सकता है राइट नेक्स्ट एन अदर एग्जाम्पल वर्ड भी एक और एग्जाम्पल यू भी हो सकती है सारा हैज एन अनहैप्पी मैरिज मैरिज इज एमर इज इफ्यूमरल इन इंटेलैक्चुअल कंस्ट्रैक्ट इट कैन नीदर बी हैप्पी नॉर अनहैप्पी बिकॉज अ मैरिज इज नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग इमोशन सारा के सारा प्रजुमली हर पार्टनर ऑन द अदर हैंड कुड हैव एन अनहैप्पी मैरिज दिस कोड देन इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इट ट्रांसफर्स द मोडिफायर्स अनहैप्पी टू द वर्ड मैरिज अंडरस्टोड अब समझ आ गया ट्रांसफर्ड एपिथेट एज आई सेट इन द बैथ टब सॉपिंग अ मेडिटेटिव फूड एंड साइनिंग it would and signing it would be deceiving my pub my public to say that i was feeling booms are dizzy ab ye bhi aapka epithet theek hai transport epithet inshallah fir next hum dekhenge aaj ki class yahan par complete hoti hai ye aapko achhi lagi pasand aaye तो कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कन्वे कीजिए सो दैट एवरीवन कैन 
ریسیو اٹ اور کین گین دی ایڈوانٹیج آف ایٹ تھینک یو سو مچ سو نائس آف یو اللہ حافظ شاد رہیے آباد رہیے ابھی فیگر سویچ ختم نہیں ہے ابھی اور بھی بہت ساری ہیں ٹائم آفٹر ٹائم میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ اسے دیکھتے رہیے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ فی امان اللہ